大家好，我是小勇。第二强，我们骑行了一千五百公里，现在到达了贵州省印江县。但是我们这个电车呢，不能继续前行了，因为这个大山太高了啊。呃，下坡的时候太危险，搞不好的话，两个人就这个不是伤就是残啊。所以说我们也不冒这个风险了，就停下来了，在这边办驾驶证。驾驶证呢，这都等了十多天了，也没有信儿。呃，星期一我们去咨询一下，能顺利办的话就顺利办，不顺利办的话啊，我们就选择这个交通工具，脚蹬三轮车，既能带东西，还能这个搭帐篷做饭啊，省了这个旅店的钱了。呃，每天的开销的话，买肉的话，五十块钱就够了，啊，呃，刚开始前十天没有想到呢，如果想到的话，就买个脚蹬三轮车。现在我估计一天蹬四十公里的话，也跑了四百多公里了，在再高的山上上去了也不怕啊，有水有食物在上面住就可以了。呃，现在呢，我跟二强去看一下这个三轮车。这个这个这个，咨询一下，咨询好，再到等到星期一再做这个决定，到底是买三轮车还是考证啊？这是一个桥啊，前面呢就是这个集市一样。今天是星期。天啊，这个人特别多。这边，在这边卖这个烧鸡的、熟食的啊，像猪头肉的啊，什么都不多啊，不像我们老家那边，卖猪头肉的、熟食的一排一排的。嗯、跑了这个得有两公里哈、啊，总算找到了，在这个千里达这里。就是一款嘛，这个有点小哈，再有大一点那就好了。刚才我们给那个老板娘咨询完了啊，要一千两百八，这个还还价呢一千二百块钱。呃，那个车子是一米一的哈，比刚才看那个要大一点点啊。斗子的话，基本上跟电车斗子差不多，就是少二十公分。呃，价格呢，感觉也不便宜啊。呃，这个。今天是明天星期一哈、啊，咨询一下这个这个考驾驶证的问题，综合来定啊。呃，我感觉整个这个脚蹬的三轮车还是不错的啊。第一能减肥啊，第二的话不用充电，非常的方便啊。呃，下雨的时候呢，就是说得买个这个防雨的设施啊。弄个塑料布什么的就行，盖子。到住的地方了啊。这个东西还不少呢，不知道那个小三轮车能不能放得下。明天中午去这个车管所再去咨询一下。啊，这个最后的决定就是看明天中午这个问好之后，然后就把东西然后寄走，然后东西然后搬到那另外一个车子上面。对对对，这个三轮车有道甲级，是得需要一千一二百块钱。是啊，呃，嗯、有道甲，逼哥这个处理了，我觉得还是划算了。是会假如，会假如能能用哎，对吧？关键量租电瓶。对，嗯，可能比较划算了。对你要是卖的话，都折损一半。车都卖了六千多了，卖了三千五，亏大发了都。是。是吧？对。有到家就了，孬好使自己的车。对。嗯。就不在这里靠了，明天这个问好了，都明天都明天后天都出发了都。嗯，好了，朋友们。今天咱们这期视频就分享这么多了啊！喜欢我们的视频的话，点个赞，咱们下期见。